students welcome to today's chemistry class polymer part 2 നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് പോളിമറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ചെയിൻ ഗ്രോത് പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത് പോളിമറൈസേഷൻ അതിലും പോളിമറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ The addition and condensation polymers are nowadays also referred as chain growth polymers and step growth polymers. Chain growth, step growth, addition, polymerization, condensation polymerization. Depending on, on the type of polymerization mechanism they undergo during their formation. How do you think about it? അഡീഷനാത്തും കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷനാത്തും നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമേഴ്സ് എന്നും സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്തായിരുന്നു അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ അതായത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഒക്കെയുള്ള അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവിടെ ഈദീൻ മോണോമർ രണ്ട് ഈതീൻ മോണോമർ കൂടി ചേർന്നു എന്നാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പോളി എത്തിലീൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ ഉണ്ടാകും പോളിത്തീൻ ഇതൊരു അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പോളിമറൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ദ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സി ടു എച്ച് ഫോർ എൻ എൻ ടൈംസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൗസൻഡ് അതായത് മോണോമർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡിലും കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ സ്മോളർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് മോളിക്കൂൾസ് റിയാക്ട് ടുഗദർ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷന് വേറൊരു പേര് പറയാണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുക അതായത് ചെയിൻ്റെ വളർച്ച അതാണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ അഡീഷൻ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉള്ള അൺസാച്ചുറൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചെയിൻ അങ്ങ് ഗ്രോ വളരുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ ദ മോളിക്കൂൾ ഓഫ് ദ സെയിം മോണോമർ ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് മോണോമേഴ്സ് ആർ ടുഗദർ ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ടു ഫോം എ പോളിമർ The monomers normally employed in this type of polymerization contain a carbon-carbon double bond. That is a carbon-carbon double bond or triple bond. That is why it is unsaturated compounds. Unsaturated compounds. That is why alkenes and their derivatives are used. That can participate in a chain reaction. That is why it is a chain growth. That is why it is a chain growth polymerization. Addition polymerization. That is why it is a chain reaction. A chain reaction consists of three stages, initiation, propagation and termination. Addition polymerization has three mechanisms. Initiation, propagation and termination. Let's see what we're going to do. Let's see what we're going to do. Let's see what we're going to do. Addition polymerization is chain growth polymerization. എന്താണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് അതിന് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുവാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുവാണ് ആ ചെയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഓർ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ ദ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം മോണോമർ ഓർ ഡിഫറെന്റ് മോണോമേഴ്സ് are together on a large scale to form a polymer the monomer used are unsaturated compounds in the unsaturated compounds are double bond or triple bond or all the compounds in an unsaturated compound saturated compounds in the vishesh namaka parayam single bond ullu in an saturated nu parayam the unsaturated compound are the alkene alkydeins and their derivatives ഇവിടെ ഇവരൊക്കെയാണ് അഡീഷണൽ പോളിമറൈസേഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ദിസ് മോഡ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ ലീഡിംഗ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ചെയിൻ ലെങ് ഓർ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഐത്ത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓർ അയണിക് സ്പീഷ്യസ് ഹവർ ദ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഗവൺ അഡീഷൻ ഓർ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മോഡ് ഇവിടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ചെയിൻ ഗ്രോത്തിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് 
റാഡിക്കൽ എന്താ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് സ്പീഷ്യസിനായി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പോളിമറൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രി ഇസ് എ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ആൻ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് നിൽക്കുക അതിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഒറ്റ എപ്പോഴും അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത മോളിക്കൂൾസിന് തപ്പ് നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെരി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം ആൻ ഇനീഷ്യേറ്റർ ആൻഡ് പോളിമറൈസേഷൻ പ്രൊസീഡ് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് ടു ദ ആക്റ്റീവ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രോയിങ് പോളിമർ ചെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ബൗണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അഡീഷണൽ പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പോളിമറൈസേഷൻ നമുക്ക് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ആദ്യം മോണോമറ് കൂടി ചേരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടി ചേർന്നത് ഗ്രോത്ത് ആകുന്നു ചെയിൻ അതാണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പോളിമറൈസേഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻഡ് ത്രീ പാർട്ട് ഒന്ന് ഇനീഷ്യേഷൻ തുടക്കം രണ്ട് പ്രൊപ്പകേഷൻ പ്രൊപ്പകേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോമേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊപ്പകേഷൻ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് പോളിമറൈസേഷനകത്ത് ഫ്രീ റാഡിക്കലിനകത്ത് ഒന്ന് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാകണം രണ്ട് പ്രൊപ്പകേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇടിച്ച് മോണോമേഴ്സ് കൂടി ചേരണം അതുപോലെ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ വേണ്ട ആ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് ടെർമിനേഷൻ എന്നിട്ടും ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രൊപ്പകേഷൻ ടെർമിനേഷൻ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇനീഷ്യേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയിൻ പോളിമറൈസേഷൻ അതായത് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് ചെയിൻ ഗ്ലോർ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻ ചെയിൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ഇൻവോൾവ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഹിയർ അതുകൊണ്ട് അന്നേരം ഇങ്ങനെ ആ ബോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ The, this free radical are produced by the decomposition of initiator. Initiator break is a free radical. That is the initiation. The initiation is a free radical. That is the free radical mechanism. That is the propagation. Propagation is a free radical. We are going to do free radical. We are going to do monomer. We are going to do monomer. We are going to do double bond. We are going to do alkene. We are going to do alkene. We are going to break the alkene. We are going to do monomer. We are going to do monomer. ആ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പ്രൊപ്പകേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ചെയിൻ പോളിമറൈസേഷൻ വേർ സക്സസീവ് മോണോമേഴ്സ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ ഗ്രോയിങ് ചെയിൻ ഇത് പ്രൊപ്പകേഷൻ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് കോൺസിക്വൻറ്റ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് സെൻ്റർ ഡൗൺ ദ ചെയിൻ പ്രൊസീഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രീ റാഡിക്കല ഇൻ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എ ചെയിൻ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് മോണോമേഴ്സ് ആൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് Specific to the monomer, if we were a methyl group, the monomer would be propylene and the polymer polypropylene. If we are going to be a monomer, we will join the free radical and the monomer. We will join the monomer and the monomer. We will join the monomer and the monomer. What is the termination? What is the termination? The termination is that we will join the monomer and the monomer. We will join the free radical. സ്റ്റെപ്പ് തീരുക അതായത് ആ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടെർമിനേഷൻ എങ്ങനെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അൺപേ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്പീഷ്യസ് ആ ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ഡബിൾ രണ്ട് പേരും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അതിനാണ് ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തി സ്റ്റോപ്പ് അത് ഇനീഷ്യേഷൻ തുടക്കം തുടക്കം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടായി
ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് ആ രണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കലും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടായി മാറി വലിയൊരു ലോങ് ലോങ് മോളിക്കൂളായി മാറും ഇതിനാണ് ചെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ പോളിമറൈസേഷനകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പേര് പറയും ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷനകത്തെ മൂന്ന് മെക്കാനിസമാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിനകത്തെ ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെർമിനേഷൻ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് ഇനീഷ്യേഷൻ കമ്പൈനിങ് ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ടു ഫോം ചെയിൻസ് ആണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണ് ചെർമിനേഷൻ ചെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓക്കെ ചെയിൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടായി ചെയിൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ചെയ്യുന്ന മോണോമറിനെ ചെന്ന് ഇടിച്ച് മോണോമറിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വലിയ മോളിക്കൂൾസായി മാറുന്നു ഓക്കെ ഇതിനായി ടെർമിനേഷൻ അത്തരം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് ഇനീഷ്യേഷനകത്ത് നടക്കുന്നത് കമ്പൈനിങ് ഓഫ് മോണോമറ്റു ഫോം ചെയിൻസ് ആണ് പ്രൊപ്പഗേഷനകത്ത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് ടെർമിനേഷനകത്ത് അന്നേരം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അഡീഷണൽ പോളിമറൈസേഷനകത്ത് ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ അഡീഷണൽ പോളിമറൈസേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇവിടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മോണോമേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ വലിയ വലിയ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ് ഗ്രോപ്പ് പോളിമറൈസേഷൻ കണ്ടൻസ് ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റെപ് ഗ്രോപ്പ് പോളിമറൈസേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയിൻ ഗ്രോപ്പ് പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് അഡീഷണൽ പോളിമറൈസേഷൻ അത് പഠിച്ചത് ഇനി സ്റ്റെപ് ഗ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് വളരുന്നു അല്ലെ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് വെർ ദോസ് പോളിമേഴ്സ് ദാറ്റ് വെർ ഫോംഡ് ഫ്രം പോളി ഫംഗ്ഷൻ മോണോമേഴ്സ് ബൈ ദ വേരിയസ് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് സം സ്മോൾ മോളിക്കൂൾ സച്ച് എസ് വാട്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അത് പഠിച്ചായിരുന്നു ഇനി കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മോണോമേഴ്സ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്കൂൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു ഐ ആകാം ചിലപ്പോൾ എൻ എസ് സി ആകാം ചിലപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ ആകാം ഇവ രണ്ട് മോളിക്കൂൾസിൽ നിന്നും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പോയി അവർ കമ്പയിൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതാണ് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷനകത്ത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷനകത്ത് എൻ എസ് ടു ആർ എൻ എസ് ടു ഡൈ അമീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണിത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒ എച്ചും എൻ എസ് ടുവിനകത്ത് എച്ചും കൂടെ മാറിപ്പോയിട്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നു എച്ച് ടു ഒ മാറിപ്പോകും എന്നിട്ട് ബാക്കി ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒരുമിച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പോളിമർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്താണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് ആണ് നമ്മുടെ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ പോളിമറൈസേഷൻ റേറ്റ് ആണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്തിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് പോളിമറൈസേഷൻ റേറ്റ് സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ റാപ്പിഡ് ലോസ് ഓഫ് മോണോമർ എയർലി ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഗ്രോത്തിനകത്ത് സം മോണോമർ റിമെയിൻസ് ഇവൻ അറ്റ് ലോങ് റിയാക്ഷൻ ടൈംസ് സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷനകത്ത് സിമിലർ സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നാൽ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് റിയാക്ഷനെ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടെർമിനേഷൻ അല്ലെ അതാണ് ഇനി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് സ്ലോലി ഇനീഷ്യലി സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷനകത്ത് ചെയിൻ ഗ്രോത്
ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ നമുക്ക് എൽ ഡി പി ഇ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയാം ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ദ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ഈദീൻ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ഓഫ് തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കെ ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി കെൽവിൻ അതായത് നമുക്ക് ഹൈ പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചർ മുന്നൂറ്റമ്പത് തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ഈദീൻ നടന്നാണ് നമുക്ക് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രൈസസ് ഓഫ് ഡയോക്സിൻ ഓർ പെറോക്സൈഡ് ഇനീഷ്യേറ്റർ പെറോക്സൈഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റർ തുടക്കം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള തുടക്കക്കാരനാണ് പെറോക്സൈഡ് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഇസ് കെമിക്കലി ഇനർ ആൻഡ് ടഫ് ബട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് എ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹെൻസിറ്റി ഇസ് യൂസ് ഇൻ ദ ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ടിന്റെ വ്യാപനത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരിങ് വയേഴ്സ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ സ്ക്യൂസ് ബോട്ടിൽസ് ടോയ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്സ് അതിനും പല സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ വെച്ച് ഉപയോഗ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഇറ്റ് എ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഇസ് യൂസ് ഇൻ ദ ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാരിങ് വയേഴ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു യൂസ് ആണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ്റെ എന്താണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ പോളിത്തീനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ലോ ഡെൻസിറ്റിയും ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ എച്ച് ഡി പി ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളിമർ ഹൂസ് മോണോമർ ഇസ് എത്തിലി ഇറ്റ് ഇസ് എ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് റിയൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് വിത്ത് എ വെരി ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ടു ഡെൻസിറ്റി റേഷ്യോ അതുപോലെ എച്ച് ഡി പി ഇസ് എ വെരി വെർസിറ്റൈൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഹാസ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രം പൈപ്പ് ടു സ്റ്റോറേജ് ബോട്ടിൽസ് വരെയുള്ളതിന് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിന് നല്ല വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഉള്ളത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ പൈപ്പ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പരമായിട്ട് വളരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുള്ളതാണ് ഉപയോഗമുള്ളതാണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ എച്ച് ഡി പി ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം വെൻ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ഈദീൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സോൾവൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഹൈ ഡെൻസി എച്ച് ഡി പിയുടെ ട്രൈ ഈദേൽ അലൂമിനിയം ആൻഡ് ടൈറ്റാനിയം ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ടൈറ്റാനിയം ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് സീഗർ നെട്ടാ കാലിസ്റ്റ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ത്രീ 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 കെൽവിൻ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ കെൽവിൻ അണ്ടർ പ്രഷർ സിക്സ് ടു സെവൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ സിക്സ് ടു സെവൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എച്ച് ഡി പി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ മോളിക്കൂൾ ആൻഡ് ഹാസ് എ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ലീനിയർ സ്ട്രക്ചറുമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കെമിക്കലി ഇൻ ആൻഡ് മോർ ടഫ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബക്കറ്റ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ ബോട്ടിൽസ് പൈപ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ബക്കറ്റ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് കൊട്ട അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽസ് പൈപ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അന്നേരം ഇതിന്റെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ നമുക്കിവിടെ കാലിസ്റ്റ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലിസ്റ്റ് ആണ് സീക്ലർ നെറ്റ കാലിസ്റ്റിന് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലിസ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കുക ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഇസ് എ ഹൈ എ പോളിമർ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഫോംസ് ഫ്രം ദ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് എതിലീൻ മോണോമേസ് എതിലീൻ മോണോമേസിൽ നിന്നാണ് പോളിത്തീൻ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എതിലീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി പി ഇ ഹാസ് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗം ഇതിന് ഉപയോഗങ്ങളുള്ളത് കാരണം ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ
a catalyst at a high pressure it is chemically inert and resistant to attack by corrosive reagents it is used in making oil seals and gas and also used for non stick surface coated attendance teflon coating nokka ningal kettirund nammude veetil upayogikkuna non stick paathrangalakke alle anathakke upayogikkuna aanu teflon non stick paathrokka namukku kaanunnundu kekkunnundu nerakke kaanumbo nammal oreyanam adinathulla aa coating inde perana teflon coating endana teflon coating oru polymer aanu teflon teflon de namukku structure parayuvanengil endana cf2 cf2 n times nu paraya എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതിൻ സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു ആണ് മോണോമർ കാലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ടെഫ്ലോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടെഫ്ലോൺ നോൺ സ്റ്റിക് കോട്ടിങ് പലതരത്തിലുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിപണിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ് അണ്ടർഗോ ഡീകമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എബോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് മുകളിലൊക്കെ ആയിപ്പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ്ങിന് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അന്നേരം നമ്മള് വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ് ഇതിന് പാത്രമൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്ക്രബറൊക്കെ ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ക്രബറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ മറ്റേ നമ്മള് സാധാരണ വേറെ പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് കഴുകുന്ന സ്ക്രബർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ് ഒക്കെ പോകും അന്നേരം ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ് അണ്ടർഗോ ഡീകമ്പോസിഷൻ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എബോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇപ്പോ അടുത്ത അഡീഷണൽ പോളിമറാണ് പോളി അക്രിലോ നൈട്രി പോളി അക്രിലോ നൈട്രിൽ തന്നെ പാൻ എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമാണ് പി എ എൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ അക്രിലോ നൈട്രിൽ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ റിയാക്റ്റിംഗ് പ്രൊപ്പിലിൻ വിത്ത് അമോണിയ പ്രൊപ്പിലിനും അമോണിയയും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് പോളി അക്രിലോ നൈട്രിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പാൻ ഈസ് എ വിനൈൽ പോളിമർ ആൻഡ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ അക്രിലേറ്റ് ഫാമിലി ഓഫ് പോളിമർ പോളി അക്രിലോ നൈട്രൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം അക്രിലോ നൈട്രൈൽ മോണോമർ ത്രൂ സസ്പെൻഷൻ മെതോഡ് യൂസിംഗ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് പോളി അക്രിലോ നൈട്രിൽ നമുക്ക് പോളി അക്രിലോ നൈട്രിലിന്റെ മോണോമർ ആണ് അക്രിലോ നൈട്രിൽ എന്താണ് അക്രിലോ നൈട്രിൽ നോക്കാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഇവിടുത്തെ ഈതിന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുക സി എൻ അതാണ് അക്രിലോ നൈട്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്രിലോ നൈട്രിൽ അനേകം അക്രിലോ നൈട്രിൽ പോളിമറൈസേഷനിലൂടെ പെറോക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സഹായത്തോടെ പോളി അക്രിലോ നൈട്രിൽ ആകുന്നു ഇപ്പോ ദ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് അക്രിലോ നൈട്രിൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ പെറോക്സൈഡ് കാലിസ് ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോളി അക്രിലോ നൈട്രിൽ പോളി അക്രിലോ നൈട്രിൽ ഈസ് യൂസ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വൂൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് ആസ് ഓർലോൺ ഓർ അക്രിലിന്റെ യൂസസ് ആണ് പോളി അക്രിലോ നൈട്രിൽ യൂസ് ഫോർ മിലിറ്ററി പർപ്പസ് യൂസ് ഇൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ബോഡി യൂസ് ഇൻ ബൈസൈക്കിൾ യൂസ് ഇൻ റോക്കറ്റ് മോട്ടേഴ്സ് യൂസ് ഇൻ ടെൻസ് Used as electrolytic separators in batteries. Acrylic um, fibers are used as filters in industry. Used in fireproof cloth. I'm going to tell you that it's a little bit of acrylonite. Textile fibers are used. Acrylonite is CH2, CH, CN, CN, triple bond. Free radical vinyl polymerization is polyacrylonite. Now, the triple bond is retained. Now, the triple bond is retained. Pan polyacrylonitrile is the synthetic semi-crystalline resin, resin thermoplastic in nature, reuse area, and donate melt under the normal condition. It resins flammable. Uh, polyacrylonitrile uh, used for making textile fibers, military aircraft, tennis rackets, tennis high-tech bicycle, pressure vessels and fishing rods, carpets, etc. There are many things that are used for polyacrylonitrile. ഇതിൽ അഡീഷണൽ പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആണ് അടുത്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഓർ സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷന്റെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരനാണ് സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്താണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ ആണ് നൈലോൺ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മോണോമേസ് ആരൊക്കെയാണ് ആ മോണോമേസിന് പേരൊന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിന്റെ മോണോമേസിന്റെ പേരാണ് ഹെക്സാ മെതിലീൻ ഡയമീനും അടുപ്പിക്ക് ആസിഡും എന്താ ഹെക്സാ മെതിലീൻ മെതിലീൻ സി എച്ച് ടു ആറ് ഹെക്സാ മെതിലീൻ ഡയമീൻ രണ്ട് എൻ എച്ച് ട
ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നൈറോൺ സിക്സ് സിക്സ് ആയി മാറുന്നു നൈറോൺ സിക്സ് സിക്സിന്റെ അപ്പനും അമ്മയുമാണ് ഹെക്സാമെതിലിൻ ഡയമീനും അടുപ്പിക്കാസിനും അതായത് മോണോമേഴ്സ് ഓക്കെ അതൊരു കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് വാട്ടർ ഇസ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഔട്ട് അതായത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് ടു ഒ വരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് നൈലോൺ നമുക്ക് സം ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ മോണോമേസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഷെഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പോളിമറൈസേഷൻ പ്രോസസ് പ്രോസസ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാലിസ്റ്റ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ആർ കോമൺലി കണ്ടൻസ്ഡ് ഔട്ട് ബട്ട് അതർ കോമൺസ് ക്യാൻ ബി എമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എച്ച് സി എൻ ഓർ അതർ ആസിഡ്സ് എച്ച് ടു ഒ എ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എൻ എസ് ത്രീ എച്ച് സി എൽ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്കൂൾസ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്താണ് ചെറിലിൻ ചെറിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെറിലിൻ എന്ന മോണോ പോളിമറിന്റെ മോണോമേസ് ആണ് എതിലിൻ ഗ്ലൈക്കോളും ടെർട്ടാലിക് ആസിഡും എതിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് എതിലിൻ ഗ്ലൈക്കോള് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് അതിന് ടെർത്താലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസീനയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഒ എച്ചിന് ടെർത്താലിക് ആസിഡിനകത്ത് ഒ എച്ചും എതിരി ഗ്ലൈക്കോളിനകത്ത് എച്ചും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് ടു ഒ അങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്നു ബാക്കി അവര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു മോണോമേസ് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെറിലിനാകുന്നു ഇതാണ് ചെറിയ ഇതിൽ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഉപയോഗമാണ് ചെറിലിന് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് റോപ്സ് സെയിൽസ് ഫോർ ബോട്ട്സ് ബോട്ടിൽസ് സാരീസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചെറിലിൻ നമ്മൾ പല നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ചെറിലിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കുന്ന കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷന്റെ ഈ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഓരോ ലിങ്കേജ് വരുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന്റെ പോളിമേഴ്സ് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും പോളിയമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു പോളിയമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിമേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സി ഒ എൻ എച്ച് ലിങ്കേജ് സി ഒ എൻ എച്ച് അതായത് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് നമ്മൾ അമിനോസിനകത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ലിങ്കേജ് അല്ലേ അതിന് അമേഡ് പോളിയമേഡ്സ് ആർ പോളിമേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് അമേഡ് സി ഒ എൻ എച്ച് സി ഒ എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കേജ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറലി ഓക്കറിംഗ് പോളിയമേഡ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് നോൺ മാനുഫാക്ചർഡ് പോളിയമേഡ്സ് ആർ ഓഫൻ കോൾഡ് നൈലോൺസ് നൈലോൺസ് ഓക്കെ ഇതിനും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷന്റെ ഇതിന്റെ പോളിയമേഡ്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ആണിത് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സി ഹെക്സാ മെതിരിൻ ഡയമീൻ പ്ലസ് അടിപ്പിക് ആസിഡ് അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹെക്സാ മെതിരിൻ ഡയമീനും അടിപ്പിക് ആസിഡും കൂടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്കൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബാക്കി ഒരുമിച്ച് എക്സാമിലും ഡയമിന് അടുപ്പിക്കാസിന്റെ മോളിക്കൂൾസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ആയി മാറുന്നു എന്നിട്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറിന്റെ നൈലോൺ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ടു കമ്പോണൻസ് ഡയമീൻ എ കോമ്പൌണ്ട് കണ്ടെയിനിങ് ടു അമിനോ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് എക്സാമിലിൻ ഡയമീൻ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കണ്ടെയിനിങ് ടു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എക്സാമ്പിൾ അടുപ്പിക്ക് ആസിഡ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷനിലായുടെ ഡയമീൻ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിന്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് ഇതേ നമ്മുടെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് ബ്രഷ് അല്ലെ ഈ ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ ഈ ഇത് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഷീറ്റ്സ് ബ്രിസ്റ്റിൽസ് ഫോർ ബ്രഷസ് ആൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാൽ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിന് വളരെയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് നൈലോൺ സിക്സ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പോളിയമേഡ്സ് ഉള്ള കേട്ടോ പോളിയമേഡ്സ് നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ സിഒ ലിങ്കേജ് ഉള്ള തന്നെയാണ് പോളിയമേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പോളിമറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് പഠിച്ചു നൈലോൺ സിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത്
Nylon 6 is a high performance plastic. It, is a, it has great wear properties, impact properties, abrasion resistant and very durable. Most often used for kitchen tools, automobile parts, medical tools, rails and gears, bearing, clothing and uh, computer parts. nylon. At the condensation polymer and polyester. Polyester, these are the poly condensation product of dicarboxylic acid and diols. But ester is the carboxylic acid and alcohol. And then polyester is the dicarboxylic acid and diols. Polyester is polyester example of Dacron or Cherilin. Cherilin is the best known example of polyester. What is Dacron? Dacron is the monomase. Dacron is the monomase. Ethylene glycol. Ethylene glycol is ethane 1 2 diol. Then, the OH group is ethylene glycol. Ethylene glycol is IUPC name ethane 1 2 diol. Plus, the tethalic acid. The tethalic acid is benzene 1 4 dicarboxylic acid. Benzene is the CO2 group. That is the IUPC name benzene 1 4 dicarboxylic acid. Now, the um, glycol is the HM. Carboxylic acid and oil should hang up on the plus H2 item. Neither in glycolum, baki, tertalic acid, and a baki of Angola, Urimichu Wooden and a terlin or dacron. Okay, the condensation polymerization, even a decondensate the one other H2 or molecule and byproduct at H2 and down. Nee, polyester is a category of polymers which contain the ester functional group in their main uh, chain. Ester group, RC double bond or OR. Ester group and functional group. Natural polymers and a few synthetic ones are biodegradable. Biodegradable and depending on the chemical structure, polyester can be a thermoplastic or thermoset. Polyester includes naturally occurring chemicals such as in the cutting of plant as well as in synthesis through step growth polymerizers such as polycarbonate and polybutyrate. But now in the polyester we have to use the microbe, tracer, fruit containers, synthetic carpet, synthetic cloth, and all the polyester we have to use. And the polymer is Bakelite is a condensation polymer of phenol and formaldehyde. Bakelite. Bakelite is widely used for making molded products. Bakelite is a condensation polymer. Condensation polymer is a polymer that 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 is a polymer Bakelite is a condensation polymer of phenol and formaldehyde. Or Bakelite is widely used for making molded product. In a network, and bakelite is a network. Important data, bakelite. Bakelite, this is bakelite. This is bakelite. This is phenol and formaldehyde. This is the monomers. This is phenol and formaldehyde. This is bakelite. High structure of bakelite. Bakelite is obtained from phenol by reacting with the formaldehyde. The formaldehyde formula HCHO. It is step growth branched thermosetting copolymer of phenol and formaldehyde. And then bakelite is thermosetting. Thermosetting. To use the SRK. But it is step growth polymerization. Step growth. Then we bakelite. Phenol plus formaldehyde, acid in the sanitil, other end of the campaign jade, OHSH to OHO, benzene in there, plus a Anganamota, growth is growth is Poviana. Then we give a anagum is a product of food cherna, Novolka, the chain type macro molecule, Novolka. Novolk on heating with the formaldehyde undergo cross linking to form an infusible solid mass called a bakelite. We will see the chain of the Novolk and the Novolk pinny formaldehyde heat the bakelite. It is used for making comb. We will see the cheap contact bakelite. Phonograph records electrical switches and handles of various atoms. 
ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബേക്ലൈറ്റ് ബേക്ലൈറ്റ് എൻ്റെ മോണോമേസിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ബേക്ലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഫിനോൾ പ്ലസ് ഫോർമാൾ ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഫിനോൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവർ നൊവോൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജെയിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഫോർമാലിറ്റിയായിട്ട് പിന്നെയും കൂടി ചേർന്നാണ് ബേക്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് ബേക്ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല അനേകം ബെൻസിൻ റിങ് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് വരുന്നു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് വന്ന വലിയ ജെയിൻ മോളിക്കുളാണ് ബ്രേക്ലൈറ്റ് ബേക്ലൈറ്റിൻ്റെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോമേസ് ആണ് ഫിനോൾ പ്ലസ് ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ഫോർമാൾഡിഹൈഡിൻ്റെ നയൂപ്പീസിനെയുമാണ് മെത്തനാൾ ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലേ ആൾഡിഹൈഡ് എച്ച് ടു ആണ് അവിടുന്ന് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോണ മോളിക്കുള അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേക്ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് and heat is used in automotive components and industrial application due to its excellent insulating properties it is used for making switches uh, switch board like switches okay uh, make can vendi and other electrical appliances then uh, insulating property excellent at the insulating property ana backlight nalla backlight also used to make various kitchen ware product like a frying pans okay uh, make can vendi upayogikunu എന്നാലും ബേക്ലൈറ്റിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ക്യാമറ അതുപോലെ ഫോണ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറാണ് മെലാമിൻ മെലാമിൻ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് പോളിമർ മെലാമിനും ഫോർമാൾഡിഹൈഡോട് ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പോളിമറിനെയാണ് മെലാമിൻ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് പോളിമർ എന്ന് എന്താണ് മെലാമിൻ മെലാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ മെലാമിന്റെ എൻ എച്ച് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് റിംഗ് ആണ് പ്ലസ് ഫോർമാളിഹൈഡുമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ റെസിൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ റെസിൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോളിമറൈസേഷൻ അനേകം റെസിൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് കൂടി ചേർന്ന് മെലാമിൻ ഫോർമാളിഹൈഡ് പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊരു കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെലാമിൻ ഫോർമാളിഹൈഡ് മെലാമിൻ്റെ മെലാമിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അതേ നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മെലാമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മെലാമിൻ ഇസ് ആൻ ഓർഗാനിക് ബേസ്ഡ് നൈട്രജൻ റിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് used to manufacture cooking utensils plates plastic products and more melamine resin is durable fire and heat resistant orthirikya heat resistant aagondana ee paathrangalum ee plates galakke nammikkan vendi ubhayogikkunnathu unbreakable aanu idinde oru nalla oru quality aanu idu unbreakable aanu making melamine product more desirable than other plastic housewares nalam ee melamine de unbreakable nature konde idinu tharaalu wide range aayittulla application ullu aanullathu നൈട്രജിന്റെ ഈ സൈക്ലിക് റിംഗ് ആണ് മെലാമിൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് അഡീഷണൽ പോളിമറൈസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷനും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അതിന് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക അതുപോലെ എന്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ